நமக்கு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்கறது எல்லாமே ரெடியாக கண்டுபிடிச்சது மார்க்கோனி 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 தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஆனால் உண்மையில் நடந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டில் அதான் ரேடியோ டெக்னாலஜியை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்வென்ட் பண்ணுறாரு டெஸ்ட்லாவோட இந்த ஏலியன் கம்யூனிகேஷன்றது ஒன் வே ட்ரிப் மாதிரி தான் ஒரு லேட் ஈவினிங்கில் டெஸ்ட்லா அவரோட சிக்னல்ஸ் ரிசீவ் ஆகிறத மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான சிக்னல் ரிசீவ் ஆனதை அவர் ஃபீல் பண்ணார் இது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ இது அடுத்த ஸ்டார்லேருந்து வந்திருக்கு ஏஐ ட்ரிபிளியில் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சிருக்காரு மில்லியன் வேர்ல்ஸ் அவர் இந்த கையில் வாங்கி இந்த கையில் கொடுக்கறதா ஒரு பிக்சரே இருக்கு ட்வெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரியில் இப்படி ஒரு டிவைஸ் வந்து நம்ம கையில் இருக்கும் அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்காரு வேர்ல்டில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் நம்மளால் ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் பிக்சர்ஸை ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் யாருக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னாலும் அந்த வெப்பில் இருந்து நம்ம அக்சஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத அவர் அப்போவே சொல்லியிருக்காரு இஸ்லாவோட இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவர் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க உலகத்தில் வந்துக்கிட்டே இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஒரு நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு வருஷம் நம்ம டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்டில் முன்னாடி இருந்திருப்போம் அவரோட ஒரு டிவைஸை வச்சு ட்யூன் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த மேனாட்டன் அந்த மேனாட்டனை சுற்றி இருந்த இடமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அர்த்குவேக் மாதிரி கிரியேட் ஆகி எல்லா பில்டிங்ஸ் விண்டோஸ் எல்லாமே ஷேக் ஆகிருக்கு இன்னும் நடந்திருந்தது அப்படின்னா எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங்கே கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தியரிலாம் வந்து அதில் வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் டெஸ்ட்லாம் இறந்ததுக்கப்புறம் அவரோட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மற்ற இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே யுஎஸ் ஏலியன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஓபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போய் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க நிக்கோலா டெஸ்லான்றது ஒரு மறைக்கப்பட்ட ஒரு ஞானி ஒரு ஃபர்காட்டன் ஜீனியஸ்னே சொல்லலாம் எங்க ஆராய்ச்சியை சேர்ந்த திரு ஆதவ் அப்படின்றவர் வந்து டெஸ்லாவை பத்தி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிருக்காரு அதை பத்தி எங்களுடைய ரெகுலரா எங்களுக்கு நடக்கிற மீட்டிங்ஸ்ல டெஸ்லா பத்தி நிறைய ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இப்ப டெஸ்லானா யாரு டெஸ்லாவை பத்தியும் அவருடைய வாழ்க்கை பத்தி அவர் ஏன் அவருடைய வரலாறு ஏன் மறைக்கப்பட்டது அவருடைய ஆராய்ச்சியில அவர் என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சார் என்னென்ன தெரிஞ்சது அப்படின்றது நம்ம அவர்கிட்டயே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஆதவ் இப்போ பொதுவாக வந்து எல்லாருமே நம்பிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் ரேடியோ கண்டுபிடிச்சது மார்க்கோனி அப்படின்றது ஆனால் இதுலேயும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கான்ட்ரவர்சி எழுந்துருச்சு ஸோ அப்போ உண்மையிலே ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சது யார் அந்த கான்ட்ரவர்சி என்ன நமக்கு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்கறது எல்லாமே ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சது மார்க்கோனி 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 தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஆனால் உண்மையில் நடந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டில் அதான் ரேடியோ டெக்னாலஜியை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்வென்ட் பண்ணுறாரு எப்படி அப்படின்னா அதுக்கும் இந்த டெஸ்ட்லா காயில் தான் வந்து ஒரு பேஸாக இருந்தது ரெண்டு டெஸ்ட்லா காயில் ரெண்டு காயில் இருக்கும் ப்ரைமரி காயில் செகண்டரி காயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ரெண்டு காயிலுமே வேறு வேறு ஃப்ரீக்வன்சியில் ரெசனேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரெண்டு காயிலையுமே ஒரே ஃப்ரீக்வன்சியில் ரெசனேட் பண்ண வைக்கிறப்போ நம்மளால் எனர்ஜியை வந்து சென்ட் பண்ணவோ ரிசீவ் பண்ணவோ முடியும் அப்படின்றத டெஸ்ட்லா கண்டுபிடிச்சார் இதுதான் வந்து ரேடியோ டெக்னாலஜியோட ஒரு ஃபஸ்ட்டு பேஸ் பாயிண்ட் இது எப்போ கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் கண்டுபிடிச்சார் எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் கண்டுபிடிச்சி இந் அதுக்கப்புறம் அந்த இதில் இன்னும் சீரியஸாக ரிசர்ச் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்போ எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்லே வந்து ஒரு ட்ரோன் அவரை வந்து ரேடியோ டெக்னாலஜியில் வந்து எக்யூப் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணார் எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டில் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா மேடிசன் கார்டன் அப்படின்ற ஒரு லேக்கில் அவர் ஒரு சின்ன மோட்டர் போட் ஸ்டீல் மோட்டர் போட்டுக்கு ரேடியோவை இன்ஸ்டால் பண்ணி ரேடியோ கண்ட்ரோல் மூலியமாக அந்த போட்டை வந்து அந்த பாண்டில் எல்லாத்துக்குமே வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சாங்க அங்கே இருக்க சிலர் வந்து டெஸ்ட்லாம் இதை மைண்டால் கூட கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க கான்ட்ரவர்சி ஸ்பீச் அதெல்லாம் வந்தது பட் ஆனால் அதெல்லாம் இல்லாமல் டெஸ்ட்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணது எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டில் மேடிசன் கார்டனில் தான் வந்து இந்த ஸ்டீல் போட்டை இதாக கண்டுபிடிச்சாங்க மார்க்கோனிக்கு எப்படி அந்த பேட்டர்ன் மாறி கைக்கு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அப்படின்ற லெட்டரா மோர்ஸ் கோட் மூலியமா டூ தௌசண்ட் மைல்க்கு அந்த பக்கம் அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணார் இந்த நியூஸ் கேள்விப்பட்டோம்னா நைன்டீன் நாட் ஃபோரில் மார்க்கோனிக்கு பேட்டன் யூஎஸ் பேட்டன் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த பேட்டன்ட்டை வந்து மாற்றி மார்க்கோனி கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட்லாக்கு அப்போ பேங்க்ரப்டில் இருந்ததுனால அவரால் அதுக்கு ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ணி கேஸ் நடத்த முடியல அப்படின்றதுனால சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் விட்டுட்டார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் டெஸ்ட
ட்யூன் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ரெஸ் ரெசனன்ஸை வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம ட்யூன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்யூன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த டிவைஸோட ஒரு ட்யூனிங் வந்து நம்ம எர்த்தோட ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேட்ச் ஆகிறப்போ அது வந்து ஒரு ட்யூனிங் ஃபோர்க் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிருக்கு அந்த ட்யூனிங் ஃபோர்க் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிறப்ப நியூயார்க்கும் அதோட அந்த மேனாட்டன் அந்த மேனாட்டனை சுற்றி இருந்த இடமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எர்த்குவேக் மாதிரி கிரியேட் ஆகி அது வைப்ரேட் ஆகி எல்லா பில்டிங்ஸ் விண்டோஸ் எல்லாமே ஷேக் ஆகிருக்கு இன்னும் நடந்திருந்தது அப்படின்னா எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங்கே கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தியரிலாம் வந்து அதில் வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அந்த நிலநடுக்கத்தை ஏற்படுத்தின உடனே அந்த மிஷினை அவர் வந்து டிஸ்மெண்டில் பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அது யூஸ்லேயே கிடையாது நிக்கோலா டெஸ்லாவுக்கும் வேற்று கிரகவாசிகளுக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருந்ததா ஒரு தியரி இருக்கு அதை பற்றி அது உண்மையா டெஸ்லாவோட இந்த ஏலியன் கம்யூனிகேஷன்றது ஒன் வே ட்ரிப் மாதிரி தான் டெஸ்லா கம்யூனிகேட் பண்ண கிடையாது யூஸ்வலாக ஒரு லேட் ஈவினிங்கில் டெஸ்ட்டில் அவரோட சிக்னல்ஸ் ரிசீவ் ஆகிறத மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான சிக்னல் ரிசீவ் ஆனதை அவர் ஃபீல் பண்ணார் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்தராக டீப்பாக உள்ளே போய் பார்க்குறப்போ அந்த சிக்னலுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனோ டெஃபினேஷனோ அவருக்கு எங்கேயுமே கிடைக்கிறாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் அவருக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுது இது வந்து நேச்சராக அக்கரான ஒரு சிக்னல் கிடையாது இது ஏதோ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சிக்னல் ஏன்னா நேச்சருக்குன்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் அந்த பேட்டர்னில் அது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ இது ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு சிக்னல் இது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ அவர் அங்கே கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு இது அடுத்த ஸ்டார்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் அவரே அவரோட மைண்ட் மென்ஷன் புக்கில் டாக்குமெண்டடாக கொடுத்துருக்காரு இப்போ டெஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைங் மிஷின்லாம் கண்டுபிடிச்சதாக சொல்லப்படுது அது எந்த அளவுக்கு உண்டு டெஸ்ட்லாவோட ஃப்ளைங் மிஷின்மே வந்து ப்ரோட்டோடைப் லெவல் வரைக்கும் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கலுக்கு அது வந்து வரவே கிடையாது என்ன காரணம் அப்படின்னா அப்போ வேர்ல்டு வார் ஒன் நடந்துட்டு இருந்த அந்த ஒரு டைம் அதனால் மேபி இட் குட் பி அ வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவே இல்லை அந்த ஃப்ளைங் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இன்ஜினோ ப்ரொப்பலரோ எதுவுமே கிடையாது விங்ஸுமே கிடையாது அந்த ஃப்ளைங் மிஷினுக்கு அந்த ஃப்ளைங் மிஷின் கைரோஸ்கோப் இன்ஜின் அப்படின்ற ஒரு மெக்கானிசமில் தான் இயங்கும் அது அது தன்னைத்தானே ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் லெஃப்ட் ரைட் எல்லா சைடுமே தன்னைத்தானே அதுவே ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சேஃபரான ஒரு மெக்கானிசம் நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் அப்படின்ற சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஹவர்ஸ் டுகெதர் ரொம்ப நேரத்துக்கு ஒரே இடத்துல அதனால் அட்மாஸ்பியரில் நிற்க முடியும் அப்படின்ற வரைக்கும் இதை டெஸ்ட்லாகவே சொல்லியிருக்காரு நைன்டீன் லெவனில் நியூயார்க் ஹெரால்டு ட்ரிபியூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பரில் இதை பற்றி ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு அப்படி நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறத பார்த்தா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரி இருக்குது அவர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்குமே வந்து அவர் வந்து அடிக்கல் எடுத்து வச்சார் ரோபோட்டிக் ஆட்டோமேஷன்ஸ் இந்த டெக்னாலஜிக்கு எல்லாமே வந்து வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ரோபோட்டிக் ஆட்டோமேஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ தானே வந்து எல்லாம் இசியோ அது எதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க முதல்ல எல்லாமே வந்து ரேடியோ டெக்னாலஜி மூலயமா தான் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த ரோ இந்த ரேடியோ டெக்னாலஜி வந்தப்போவே என்னால் வந்து ஆட்டோமேஷனை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கார் அதில் ஈவன் அவர் வந்து இப்போ இருக்கிற மொபைல் ஃபோன் பற்றி கூட அவர் சொல்லியிருக்கதா அவர் மொபைல் ஃபோனோட ஒரு நல்ல ஒரு இமேஜினேஷன் பவர் அவருக்கு இருக்குது எப்போவுமே ட்வெண்ட்டி சென்சுரியில் இப்படி ஒரு டிவைஸ் வந்து நம்ம கையில் இருக்கும் அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்கார் அவர் அப்படியே அழகாக டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அ டிவைஸ் ஃபிட் இன் டு த பீப்புள்ஸ் பாம் வேர்ல்டில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் நம்மளால் ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் பிக்சர்ஸை ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ வெப்புன்னு இப்போ நம்ம வெப்புன்னு சொல்லிக்கிறோம் அந்த வெப்புன்ற ஒரு இதுக்குள்ளே எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இருந்து யாருக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னாலும் அந்த வெப்லேருந்து நம்ம அக்சஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத அவர் அப்போவே சொல்லியிருக்காரு இது மாதிரி டெஸ்ட்லாக கண்டுபிடிச்ச வேறு சில வித்தியாசமான இன்வென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிப்புகள் அப்படின்றது என்னென்ன ஃபாதர் ஆஃப் ரிமோட் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம்ன்றது டெஸ்ட்லா தான் இவரே மின்னலை வந்து கிரியேட் பண்ணார் அப்படின்ற அந்த தேரிலாம் இருக்குது அந்த மின்னலை தான் வந்து ஐனோஸ்பியர் காமிச்சும் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியான் பல்பை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டாக தான் கண்டுபிடிச்சார் இது போக நயக்ரா பவர் பிளான்ட் அதாவது தண்ணியிலருந்தும் பவர் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு பிளேட்லெஸ் டர்பைன் பிளேடே இல்லாமல் ஒரு டர்பைன் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்போவே எயிட்டீன் நைன்டீஸ் டூ நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்லேயே வந்து அவர்
தடுத்துக்கலாம் அப்படின்லாம் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லுமே இருக்கக்கூடாது ஹியூமானிட்டிக்கோ இல்லை மற்ற எந்த ஒரு பீயிங்ஸ்க்கும் எந்த ஹார்மே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவ்வளோ பியூராக ஒரு இன்வென்ஷன்ஸில் அவ்வளோ கரெக்டாக இருந்திருக்காங்க ஸ்பார்க் பிளக்கை வந்து டெஸ்ட்லாக இன்வென்ட் பண்ணார் ஆனால் பேட்டன்ட் எல்லாமே வேற ஒருத்தர் நேமில் தான் இருக்கு எக்ஸ்ரே இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்ரே ராஞ்சன் தான் இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் உள்ளே வரப்போ டெஸ்ட்லாவுமே வந்து எக்ஸ்ரே அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு லேட்டர் ஆன் ராஞ்சன்ட்டும் டெஸ்ட்லாவும் லெட்டரில் லெட்டர் மூலியமா கம்யூனிகேட் பண்ணி இந்த தியரியை வந்து ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது என்ன ரேனே டிஃபைன் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால தான் அது எக்ஸ்ரேனே பேர் வச்சுருக்காங்க ரேடியோ ரேடார் எல்லாமே இப்போ மிசைல்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரு முக்கிய பங்காக இருக்குது இது எல்லாமே இன்வென்ட் பண்ணது டெஸ்ட்டில் தான் இந்த டெத் ரே பற்றி சொன்னீங்க அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியுமா டெத் ரேன்றது வந்து ஒரு மிஷின் வாரே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மிஷினில் இருந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்ஸ் வந்து எமிட் ஆகும் அந்த வேவ் எமிட் ஆகிறப்போ ஏரில் சர்டன் நம்ம அட்மாஸ்பியரில் சர்டன் டிஸ்டன்ஸ்க்கு மேலே தான் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எமிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த எங்கேருந்து எமிட் ஆகுதோ டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி மைல்ஸ் ரேடியஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு ஃபாரின் பாடி உள்ளே வந்தாலும் அதை ஆட்டமைஸ் பண்ணி டிசால்வ் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ வந்து எந்த ஒரு கண்ட்ரியாலையுமே உள்ளே வரவோ வெளியே போகவே முடியாது இது இருந்தது அப்படின்னா எந்த ஒரு வார் நடந்திருக்குமே சாத்தியமே கிடையாது எந்த ஒரு வார் நடந்துட்டு இருந்தாலும் ஒரு நிமிஷத்துல வந்து அவங்கள ஜெயிக்கிறதுக்கான ஒரு மிஷினா அது இருந்திருக்கும் இவ்வளவு விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஞ்ஞானி ஏன் மறக்கப்பட்டார் டெஸ்ட்லாம் மறக்கப்படல மறைக்கப்பட்டிருக்காரு என்ன காரணம் அப்படின்னா செல்ஃப்லெஸ்னஸ் அப்படின்றது தான் காரணம் அவர் என்ன செஞ்சாலுமே மக்களுக்காக இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் அது ஃப்ரீயாக கிடைக்கணும் டெஸ்ட்லாவோட மெயின் மோட்டோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டா மக்களுக்கு கரண்ட் ஃப்ரீயா கிடைக்கணும் மார்கன் டெஸ்லாட்டை கேட்டாரு வாடன் கிளிஃப்ட் டவர்ல இருந்து கரண்ட் இப்ப நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா காத்துல இருந்து யார வேணாலும் கரண்ட் எடுத்துப்பாங்க நான் எங்க போய் மீட்டரை வைப்பேன் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் இங்கிலீஷ்ல டெஸ்லாட்டை கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ பார்த்துக்கோங்க டெஸ்ட்லா வந்து ஒரு நல்ல மோட்டோவில் தான் இருந்திருக்காரு அவங்களோட இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு ஃபண்டு தான் முக்கியம் அப்படின்றதுல இருந்ததுனால டெஸ்ட்லா வந்து இதில் இருந்து மறைக்கப்பட்டிருக்காரு எயிட்டீன் நைன்டீஸ்லேயே வந்து டெஸ்ட்லாவோட ராயல்ட்டி வந்து ஒன் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து இருந்தது அந்த ராயல்ட்டி அவர் கிடச்சிருந்தது அப்படின்னா வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் பில்லியனர் அவர் தான் அப்போ வெஸ்டிங் ஹவுஸ் அப்படின்றவர் வந்து டெஸ்ட்லாவோட இன்வெஸ்டர் பேங்க்ரப்ட்ல இருந்தப்போ என்னால இதுக்கு மேல உங்களுக்கு வந்து ஃபண்டிங் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றப்போ டெஸ்ட்லா வந்து நீங்க இதுக்கெல்லாம் ஃபீல் பண்ண வேணாம் நீங்க என்னோட இன்வெஸ்டர் தாண்டி நீங்க வந்து என்னோட ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு நீங்க கொடுத்த டாக்குமெண்ட் காப்பி அந்த பாலிசி நான் எல்லாத்தையுமே கிழிச்சு போட்டுறேன் நீங்க எனக்கு எந்த காசும் தர வேணாம் நீங்க எனக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருங்க நான் ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்க ராயல்ட்டி ஒன் மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரிஜெக்ட் பண்றாரு அப்படின்னா அவர் எப்படி ஒரு மனுஷனா இருந்திருப்பாரு எவ்வளோ நல்லது பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நினைச்சிருப்பாரு அப்படின்றத நான் சொல்லணும் அகைன் இப்போ ஏன் அரசாங்கம் வந்து ஏன் டெஸ்லாவை ஒதுக்கிட்டு எடிசனா எடுத்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அகைன் டெஸ்லாவுடைய கரண்ட்டுக்கு பில்லு போட முடியும் டாக்ஸ் எதுவும் இது பண்ண முடியாது எடிசனுடைய கரண்ட்டுக்கு தான் பில்லு போட முடியும் ஸோ அதனால அப்போ எடிசனை ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு டெஸ்லாவை எல்லாம் இருட்டு அடிப்பு செஞ்சிருச்சு டெஸ்லாவோட இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவர் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க உலகத்தில் வந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஒரு நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இரநூறு வருஷம் நம்ம டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல முன்னாடி இருந்திருப்போம் ஆயிரம் வோல்ட் மில்லியன் வோல்ட்ஸ் அவர் இந்த கையில வாங்கி இந்த கையில கொடுக்கறதா ஒரு பிக்சரே இருக்கு ஏஐ ட்ரிபிள்ல அவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சிருக்காரு இன்னும் நம்ம இப்போ போய் ஒரு ஸ்விட்ச் போர்டில் கை வச்சா ஷாக் அடிக்குதுன்னா ஐயோ ஷாக் அடிக்குதுமோ மில்லியன் வோல்ட் ஒரு உடம்புக்குள்ள பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது இன்னும் அந்த லெவலில் நம்ம ரீச் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்றது தெரியல டெஸ்லாவோடைய அந்த ஆரம்ப காலம் டெஸ்லாவோட ஏர்லி லைஃப்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி டூவில் ஃப்ரான்ஸில் காண்டினென்டல் எடிசன் கம்பெனியில் அவருக்கு வந்து வேலை கிடைக்கிது லைக் ரயில் ரோடில் ஆர்க் லேம்ப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிசைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ஜாப்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிது அவர் எலக்ட்ரிக் காம்போனன்ஸை டிசைன் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் டேரக்ட் கரண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கிறது அவருக்கு தெரிய வந்தது டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி அட் அட்வான்ஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த நியூஸ் வந்து அவங்க சு
ஆஃபர் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறப்போ தான் அடிசன் சொல்கிறாரு நீங்கள் அமெரிக்கன் ஹியூமரை நீங்கள் என்ன புரிஞ்சிக்கவே இல்லை நான் உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் டாலர் தரேன்னது வந்து ஒரு ஜோக் தான் இட் வாஸ் நாட் ரியல் இன்ஸ்டட் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு டென் டாலர்ஸ் வந்து சேலரியெலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தர சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு டெஸ்லா வாஸ் ஃபெட் அப் தேர் அண்ட் டெஸ்லா வந்து எடிசன் கம்பெனி அப்போ குவிட் பண்ணுறாரு அப்போ குவிட் பண்ணி வெளியே வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் டைம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு திரும்ப ஒரு டெஸ்லா வந்து எடிசனோ டிஸ்டிக்கிங் கம்பெனிலேயே வந்து வேலை பார்க்குறாரு ஸோ அப்போ அந்த டெஸ்லாவுக்கும் எடிசனுக்கும் நடுவில் நடந்த அந்த ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சின்றது இது தானே எடிசன்றவங்க டைரக்ட் கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாங்க டெஸ்லான்றவங்க ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இப்போது இதுதான் வந்து ரெண்டு பிஸ்னஸ் மாடியூல் ரெண்டு பிஸ்னஸ் மாடியூலுக்கும் நடுப்புற நிறைய போட்டி வந்துட்டுருக்கு அப்படி வரப்போ எடிசனோட கரண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மைல் குரத்தில் சப்ஸ்டேஷன் வைக்கணும் பட் டெஸ்லாவோட கரண்ட்டை இது பண்ணுறப்போ ரெண்டு மைல் குரத்தில் சப்ஸ்டேஷன் வைக்கணுன்றதெல்லாம் தேவை கிடையாது இப்படி பார்க்குறப்ப ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தான் வந்து நமக்கு பெனிஃபிஷியலியாக இருக்கும் நம்ம இப்போ வீட்டுக்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இந்த இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து இது வந்து காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் ஹை என்னென்னா இந்த சப்ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் காசு அதிகமாக இருக்கும் இப்படி வரப்போ லேட்டர் த பீரியட் வந்து எடிசன் ோட பிஸ்னஸ் வந்து இது பாதிச்சதுனால ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் ஹியூமன் நேச்சருக்கு வந்து செட் ஆகாது அப்படின்னு எடிசன் வந்து ஒரு ரூமரை கிளப்புறாரு எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டில்க்கு கோட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எலக்ட்ரிகேட் பண்ணி இது வந்து உயிரே எடுத்துரும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லி பப்ளிக் நடுப்புற ஒரு ஃபால்ஸான ஒரு ரூமரை கிளப்புறாங்க அப்படி கிளப்புறப்போ டெஸ்லாவோட ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ன்றது டவுன் ஆகுது அப்படி டவுன் ஆகுறப்போ டெஸ்லா வந்து பப்ளிக் நடுப்புற டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறாரு லைக் இது வந்து எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்மே கிடையாது நம்ம பாடிக்குள்ளேயே வந்து கரண்ட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறப்போ இந்த நியூஸ் வந்து அமெரிக்கன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சொசைட்டிக்கு தெரிஞ்சு டெஸ்ட்டில் அங்கே வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறாரு அந்த ப்ரெசன்டேஷன் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஜார்ஜ் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் அப்படின்றவர் வந்து இந்த இன்வென்ஷனை பற்றி கேள்விப்பட்டு நல்ல ஒரு என்தூசியாசமில் வந்து டெஸ்ட்லாக்கு இதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஃபண்டிங் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து இதுக்காக நீங்கள் எனக்கு ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட இத்தனை பேட்டர்னுக்கும் வந்து நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் தரேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸை வந்து நான் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்ட் ஷேராக நான் வந்து கொடுக்குறேன் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ராயல்ட்டி ஃபண்ட் வந்து ஒரு வேர்ல்டுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டாலர்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பிஸ்னஸ் மாடியூல்னால வந்த கான்ட்ரவர்சி தான் எடிசனுக்கும் இதுக்குமே தவிர மற்றபடி வேற எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது நிகோலோ டெஸ்லாக்கும் நம்ம ஊரை சேர்ந்த நம்ம நாட்டை சேர்ந்த சுவாமி விவேகானந்தருக்கும் உண்டான ஒரு சந்திப்பு இது உண்மையிலே நடந்ததா விவேகானந்தரும் நிகோலோ டெஸ்லாவும் சந்திச்சுட்டாங்களா அப்போ என்ன நடந்தது இந்த அறிமுகம் எப்படி கிடைச்சிது டெஸ்லாவை பற்றி விவேகானந்தருக்கு தெரிஞ்சதா இல்லை விவேகானந்தரை பற்றி டெஸ்லாவுக்கு தெரிஞ்சதா டெஸ்லா பற்றி தான் விவேகானந்தருக்கு தெரிய வந்தது எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல அமெரிக்காவில் இருக்க விவேகானந்தரோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு நான் இன்னும் ஒரு வாரம் டைமுக்குள்ளே டெஸ்லாவை நான் மீட் பண்ண போகிறேன் என்னோட இந்த வேதிக் ஃபிலாசபியும் அவரோட மாடர்ன் சயின்ஸும் ஓரளவு கோரிலேட் ஆகி ஒத்து போகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு விவேகானந்தர் வந்து டெஸ்லாவை பார்த்து சொல்லியிருக்காரு இங்கே பிராண அக்ஷா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பிராணானா லைஃப் ஹோஸ் அக்ஷானா மாஸ் அப்படி பார்க்குறப்போ ரெண்டுமே கோரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்லாவும் சுவாமி விவேகானந்தரும் பார்த்து இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவருடைய இறுதி காலம்ன்றது எப்படி இருந்தது இவருடைய மரணம் எப்படி நடந்துச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல ஒரு கடைசி நாள் வரைக்கும் அவரோட அப்பார்ட்மெண்ட் ஹோட்டல் ரூமில் தான் இருந்திருக்காங்க அந்த ஹோட்டல் ரூமில் கடைசி ரெண்டு நாளில் வந்து டு நாட் டிஸ்டர்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்டு போட்டிருந்ததாக இருந்தது அந்த டு நாட் டிஸ்டர்ப் கார்டை வந்து ரெண்டு நாள் வரைக்கும் யாருமே அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை மூணாவது நாள் அந்த ஹோட்டல் மெய்டு வந்து இது என்ன இன்றைக்கி டு நாட் டிஸ்டர்ப்னே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்போ டெஸ்ட்லாம் இறந்துருந்ததாகவும் அவர் எப்படி இறந்துட்டாரு அப்படின்ற செக் பண்ணுறது வந்து பிளட் கிளாட்டால் இறந்துட்டாருன்னு ஒரு இது இருக்குது அவரோட டெத்தை அவர் முன்னாடியே சொல்லிகிட்டே இறந்துருக்காரு